Hello everyone. Welcome to nursing classes. Myself, Sarma. Today, in this video, I will discuss on deviated nasal septum. We are already discussed the anatomy of nasal septum. As you know that the nasal septum, it forms the medial wall of the nasal cavity. Nasal cavity in the medial wall form chedirikinadana nasal septum in the varinadana. We will give it an end of which are First picture showing deviated nasal septum, and second picture is showing normal septum, normal nasal septum. So you can see the differences. In any other nasal septal deviation, where another normal septum in any other num, then you can no come at another. Deviated nasal septum is a disease of the nasal septum and which is an important cause of nasal obstruction. Now we can see the definition of de uh, deviated nasal septum. A deviated septum occurs a deviated nasal septum occurs when your nasal septum is significantly displaced to one side making the making one nasal air passage smaller than the other. Deviated nasal septum occurs when the thin wall, which means nasal septum, that is between your nasal passage is displaced to one side. Namada nose in a divide idhikina yoru septum nubarano thin wall, that is in between the nasal passage, that is displaced to one side. आ उरी ओ नेसल पैसेज़ जे उरी साल तक ही उन्हों की लेफ्ट ले के आवा माले राइट नोस ले के आवा डीवीएट इधर अलग ही डिस्प्लेस इधर गड़ा कंदे नहीं आना नम्बर डीवीएटेड नेसल सेप्टम इन द्वारे गदा विच कैन ओकर व्हेन योर नेसल सेप्टम सिग्निफिकेंटली डिस्प्लेस टू वन साइड एंड दिस डीएनएस आर फ्रीक्वेंटली � Let's come into the etiology. There will be trauma, developmental errors, racial factors and hereditary factors are the main causes or etiology of this deviated nasal septum. Trauma and errors of the developmental are the two important factors of causation of deviated nasal septum. Trauma could be in different forms like birth trauma. Jenny Kimbo, Jenna Samayat, the process in the Falamite, Chelpo, and Dava, Chelpo, Edingilip, the crushing blow from the front may cause buckling, twisting, fractures, and duplication of the nasal septum with telescoping of its fragments. Injury to the nose commonly occur in childhood but are often overlooked. Trauma may also identify inflicted at birth during difficult labor. This trauma could be in different forms like birth trauma, chalpa kalikyum patam, chalpa road traffic accident in the samay the patam, chalpa childhood activities in the adaki sambavikyam. Pada anna trauma anna etiology in the underla vedana. The next one is developmental errors which include Nasal septum is formed by the tectoseptal process which descend to meet the two halves of the developing palate in the midline. Development in Samaitu Edengilum Tharathilula Prashnam widens to accommodate the teeth. Teeth in the teeth development of Falamayito can shalapo yoru nasal septal deviation in Navala Sandhunda. Next course is racial factors. Mouth breathers. दैत्य वायर उड़े शोषित करने आल का रानी के स्वाभाविक हमारे तो दैत्य भी बेड टेंडेंसी टू डिविएटेड नेसल सेप्टम एंड द फाइनल कोसेस हेरिडिटरी फैक्टर्स सेवरल मेंबर्स ऑफ़ द सेम फैमिली में हैव डिविएटेड नेसल सेप्टम और ये फैमिली ले ला पेट वाले आने के लिए चल पो राल के डिविएटेड नेसल सेप्टमे� Arila, itu inginnya kandu berenda. Oru several members of the same family may have deviated nasal septum. Then let's see the clinical manifestations or clinical features of this deviated nasal septum, which includes 
ഹെഡേക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് എപ്പിറ്റ് സ്റ്റാക്സസ് അനോസ്മിയ ആൻഡ് മിഡിലിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഹെഡേക്ക് ഡീവേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം എസ്പെഷ്യലി എസ്പോ മേ പ്രസ് ഓൺ ദ ലാറ്റർ വാൾ ഓഫ് ദ നോസ് ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു പ്രഷർ ഹെഡേക്ക് ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈനോസൈറ്റിസ് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം മേ ഒബ്സ്ട്രക്ട് സൈനസ് ഓസ്റ്റിയ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആവും എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കോസ് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദർ വിൽ ബി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സൈനസ് ഓസ്റ്റിയ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈനോസൈറ്റിസ് സൈനസിലേക്ക് പൂർ വെന്റിലേഷൻ നടക്കുകയും അതുവഴി സൈനസ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആവുകയും സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഇസ് എപ്പിസ്റ്റാക്സസ് വിച്ച് മീൻസ് നോസ് ബ്ലീഡിങ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ മ്യൂക്കോസ ഓവർ ദ ഡീവിയേറ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് സെപ്റ്റം ഇസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ഡ്രൈയിങ് എഫക്ട് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലീഡ് ടു ബ്ലീഡിങ് ചിലപ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂക്കോസ നേസൽ മ്യൂക്കോസ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ക്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇളകി വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ട് ചീറ്റുന്ന സമയത്തോ മൂക്ക് തിരുമ്മുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചില സമയത്ത് ആ ക്രസ്റ്റുകൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് എപ്പിസ്റ്റാസസ് അനുഭവപ്പെടാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സിംറ്റം ആൻഡ് അടുത്ത സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അനോസ്മിയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ലോസ് ഓഫ് സ്മെൽ failure of the inspired air to reach or factory region adu undavana engena nu vechittundengil ee deviate deviated nasal septum undavana samayathu nammal shwasikkunna air or factory region il ettada varigiyum adu adu phalamayittu there will be partial or loss of sense of smell then നെക്സ്റ്റ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻലി ഈ മിഡിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡി എൻ എസ് ഓൾസോ പ്രീ ഡിസ്പോസസ് ടു മിഡിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മൈനർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ വിത്ത് നോ സിംറ്റംസ് ആർ കോമൺലി സീൻ ഇൻ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വൻ ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസസ് മെക്കാനിക്കൽ നേസൽ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഓ ദ സിംറ്റംസ് ഗിവൺ എബവ് that an operator operation is indicated usually there will be no need of any requirement of any treatment pakshe idu oru problem aanu ennundengil severe obstruction undu ennundengil daily living ne baadhikunnu engil namakku operation vendi varum mainly rendu type of operations aanu ullathu one is smr operation and another one is septoplasty uh, simple operations aanu one is submucous resection operation it is otherwise known as smr operation sub mucus resection operation it is generally done in adults under local anesthesia it consists of elevating the mucopericondrial and mucoperiosteal flap on either side of the septal framework by a single incision made on the side of the septum it is generally done in adult under ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ അഡൽസിന് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എലിവേറ്റിംഗ് ദ മ്യൂക്കോപെരി കോൺട്രിയൽ ആൻഡ് മ്യൂക്കോപെരി ഓസ്റ്റിയൽ ഫ്ലാപ്സ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സെപ്റ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ബൈ എ സിംഗിൾ ഇൻസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സെപ്റ്റം ആൻഡ് ദർ ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോണി ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് ഇൻ എ സെപ്റ്റം ആൻഡ് റീപൊസിഷനിങ് ദ ഫ്ലാപ്പ് മ്യൂക്കോപെരി കോൺട്രിയൽ ലെയറിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻസിഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാട്ട് റീപൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സബ് മ്യൂക്കസ് റിസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം അത് മ്യൂക്കോപെരി കോൺട്രിയൽ ആൻഡ് മ്യൂക്കോപെരി ഓസ്റ്റൽ ഫ്ലാപ്പിലൂടെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഇൻസെഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം പോസ് റീപൊസിഷനിങ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് The next one is septoplasty. It is a conservative approach to septal surgery. In this operation, much of the septal framework is retained. We have to remove the bony and cartilaginous deflected part. We have to remove the septal part. We have to retain the maximum part. Only the most deviated parts are removed. The most deviated part is removed from the septal part. rest of the septal framework is corrected and repositioning by plastic means septoplasty has now almost replaced 
എസ് എം ആർ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റൽ സർജറി ഇസ് യൂഷ്വലി ഡൺ ആഫ്റ്റർ ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് സോ ആസ് ടു ആസ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നേസൽ സ്കെലിറ്റൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ഹാസ് സിവിൽ സെപ്റ്റൽ ഡിവേഷൻ കോസിങ് മാർക്ക് നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൺസർവേറ്റീവ് സെപ് സെപ്റ്റൽ സർജറി ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഗുഡ് എയർ വേ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ സിവിയർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദിസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ നേസൽ സെപ്റ്റം ദ ബോൺ ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡ് ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ദ നോസ് ഈസ് ക്രൂക്ഡ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൾട്ടി അതാണ് ഡി വി ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡി എൻ എസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ